എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തുറന്നു വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ പോയി കേസ് നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സമോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി അതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർ എഴുതുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ ഒരു വക്കീലിനെ കാണേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും പേരെഴുതുക നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഈ മരുതിയുടെ കാറ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പും മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമല്ലോ ആ മോഡലൊക്കെ പറയുക അതെവിടെ നിന്ന് ഏത് ഷോറൂമിൽ നിന്നും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചെന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നാന്ന് പറയുക നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലെയിം പറയുക ഏതോ ഒന്ന് വണ്ടി മാറ്റി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തരണം അല്ലെ എനിക്ക് അപകടം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വേണം പിന്നെ കേസിന് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവ് എനിക്ക് തരണം അത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ഒരു പരാതി എഴുതി കൺസ്യൂമർ അഡ്രസ്സൽ ഫോറോ ഇടുക്കി എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി അയച്ചാൽ അതവിടെ കിട്ടും അവർ ഫയൽ സ്വീകരിക്കും നമുക്കും അവർക്ക് വല്ല ഇന്ന രീതിയിൽ ഹാജരാകാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് വരും നമ്മൾ പോയി നേരിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സേവനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയോ റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് കാണണം രണ്ട് വർഷത്തിനകം ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടിയാലും നമുക്കിതിന് പിന്നെ പരിഹാരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ കോടതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലുമുള്ള കൺസ്യൂമർ ട്രസൽ ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ഇതിനൊരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് ഫീസേ ഇല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് എഴുതി പിന്നെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫയൽ ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ ഫീസുള്ളൂ അല്ല നൂറ് രൂപയെ ഫീസുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് നാനൂറ് രൂപ ഫീസേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് രണ്ടായിരം രൂപ ഫീസ് വരുന്നത് ഇനി ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ളതിന് നാലായിരം രൂപ ഫീസേ ഉള്ളൂ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രം അയ്യായിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് വണ്ടിയുടെ വില തിരിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം തരണം അപകടം മൂലം ഉണ്ടായ നഷ്ടം തരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ ചിലവ് തരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൊത്തം തുക നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന തുക ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള കേസുകളാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷനുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ട്രസൽ കമ്മീഷനുണ്ട് അവിടെയാണ് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ളത് അവർക്കാണ് അതിനുള്ള ജൂറിസ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ ഫയൽ ചെയ്യാം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളതായ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ പോവും ഇനി ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു കോടി വരെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കേസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി നമുക്കൊന്ന് നഷ്ടം എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ലക്ഷ ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരിക എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളത് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ലക്ഷം ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകാതെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നാഷണൽ ഫോറത്തിൻ്റെ വിധിക്കുള്ള അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ ഡ്രസ്സൽ ഫോറത്തിൻ്റെ വിധിയുടെ അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൻ്റെ അപ്പീൽ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫോറമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി കൂടാതെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലുള്ളത് നാഷണൽ ഫോറം കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി നാഷണൽ ഫോറം ഉണ്ടാ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള
ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ വിട്ടാലും മതി ഓതറൈസേഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓതറൈസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഈ കേസ് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കേസ് ബാധിക്കാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ കോടതിയിൽ നിയമമുണ്ട് വേറൊരു കോടതിയിൽ ഇല്ല താനും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോടതിയിൽ നമുക്ക് എഗനസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കേസിൽ വിധി വരുവാണെങ്കിൽ എഗനസ്റ്റായിട്ട് വിധി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൽ നമുക്ക് എഗനസ്റ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫോറത്തിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കണം ഇനി അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ട കൺസ്യൂമർ ഇതിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ കോടതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബാങ്കിനെതിരായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വിധി ജില്ലാ ഫോറം ഇറക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ജില്ലാ ഫോറം ഇറക്കുന്ന വിധി നമ്മൾ അപ്പലേറ്റ് കോടതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം പൈസ അടച്ചു അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം അല്ലെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഏതാണ് കൂടുതൽ ആ തുക ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ അമ്പത് ശതമാനം പൈസയോ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോടതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും തുക അത്ര അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിന് അപ്പീല് കൊടുക്കാനായിട്ട് വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ നിയമത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ അറിയേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുക അത് പിന്നെ എന്താണ് കോടതിയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കോടതി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി എന്നതിന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്ന ആൾ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയും എതിർ കക്ഷിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരാൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് എതിരായിട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കടയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടയുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചോ അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം എവിടെയാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജൂറിസ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം തൊഴിലിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ തൊഴിലുള്ള കടയാണെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഉപഭോക്തൃ കോടതിക്കാണ് അധികാരം അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയായി എറണാകുളത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് പോകും അതാണ് നമ്മൾ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളക്കടലാസാൽ പരാതി എഴുതി അയക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം ആരാണ് പരാതിക്കാരൻ ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഈ പരാതിയുടെ ഉപോൽപ്പലകമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സർവീസ് എന്താണ് അതിന് വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനത എന്താണ് അതിൻ്റെ വില എന്താണ് അതിന് വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടം എന്താണ് പിന്നെ കോടതിക്ക് അധികാര പരിധി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലുടെ ഒറ്റ സംഭവിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇടുക്കി കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷി തൊഴിലുടെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടുക്കി കോടതിയുടെ പരിധി വരും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മോണിറ്ററി ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഓരോ ജില്ല ഉപഭോക്തൃ കോടതികൾക്കുള്ള എന്നെ മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഇടുക്കി കോടതിയുടെ പരിധി നിൽക്കും ഇനി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ അതെടുത്ത് എനിക്കുള്ളെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചൊരു പോയിൻ്റ് പറയണം അത് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തുക കാണുമ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടുക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കുകയല്ല സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടും അത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപഭോക്തൃ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പിന്നെ ജില്ലയിലും ഒരു കൗൺസിൽ വേണമെന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ട് നാഷണൽ കൗൺസിൽ വേണമെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ
ഈ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം വേറെ ഈ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ കേസ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോംബെ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോംബെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറായിട്ടുള്ള ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് മേടിക്കുക ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ സാധനം മേടിച്ചാൽ അതിൽ അവർ ഒരു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി വാരണ്ടി ഒക്കെ പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കും ബോംബെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ അധികാര പരിധി എന്തെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈൽ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ടി വരും അത് നേരത്തെ അവർ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെയാണത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ജ്യൂസ് മേടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ബോംബേലായിരിക്കും അവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ നമുക്കിവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല അത് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലാബ് പരിശോധന കാര്യത്തിൽ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ആ ലാബ് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാബ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹൈനകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ലാബിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഫുഡിനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് വിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലാബിൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ബില്ല് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മേടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ അതിനെന്നറിയോ ബില്ല് കിട്ടുമല്ലോ സാധാരണ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് കൺസ്യൂമർ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്ന ഈ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ബില്ലിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവർ എഴുതിക്കൂട്ടി കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചു അത് ബില്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ബില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൂടെ ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് കൺസ്യൂമർ കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഈ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ബില്ല് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ബില്ലാണ് ഈ തുക മേടിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോടതി വിധി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമാണ് എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിച്ചു എൻ്റെ ഈ ബില്ലും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് മനസ്സിലാകുകയല്ലേ ഇത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതാണോ അടുത്തിടയ്ക്ക് മേടിച്ചാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ചെറിയൊരു ആ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കട നിൽക്കുന്ന ആളിനെ വിസ്തരിച്ചോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബില്ലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി മേടിച്ചെന്ന് കൺസ്യൂമർ കോടതിക്ക് മറ്റേ ആൾ തർക്കിക്കില്ല ഏതായാലും ഞാനിങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ചില കേസുകളിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലില